സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസിലെ പ്രതികളായ സ്വപ്ന സുരേഷിനെയും സന്ദീപിനെയും അല്പസമയത്തിനകം മജിസ്ട്രേറ്റിന് മുന്നിൽ ഹാജരാക്കിയേക്കും ഇവരെ ഇപ്പോൾ കൊച്ചി എൻ ഐ എ ഓഫീസിൽ ചോദ്യം ചെയ്യുകയാണ് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം രണ്ടരയോടെയാണ് പ്രതികളെ ബംഗളൂരുവിൽ നിന്ന് കൊച്ചിയിലെത്തിച്ചത് വാഹനം എത്തിയപ്പോൾ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ പ്രതിഷേധമുയർത്തി ലാത്തിവീശിയും ബലം പ്രയോഗിച്ചുമാണ് പോലീസ് ഇവരെ നീക്കം ചെയ്തത് എന്നാ നിങ്ങൾ ബാംഗ്ലൂരിലേക്ക് ശ്രീനാഥ് അവിടെയുണ്ട് എൻ ഐ ഓഫീസിൽ ശ്രീനാഥ് സ്വപ്നയുടെ ഭർത്താവും മകളും ആണോ വന്നത് അവർക്കൊന്നും പ്രതികരിക്കാനില്ലെന്ന് പറയുന്നു ആരാണവർ തീർച്ചയായിട്ടും സ്വപ്നയുടെ ഭർത്താവും മകളുമാണ് ഇവിടേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നത് റിമാൻഡിൽ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് അവരെ കാണണം എന്ന സ്വപ്ന ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ അവർ ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഏതായാലും അവർ അവരൂടെ കണ്ട ശേഷമായിരിക്കും സ്വപ്നയെ കസ്റ്റഡിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുക ഏതായാലും സ്വപ്നയെ ഇറക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്കകം തന്നെ പുറത്തേക്കിറക്കും എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്ന സൂചന സ്വപ്നയെ കൊണ്ടുപോകാനുള്ള വാഹനം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ എൻ ഐ ഓഫീസിലേക്ക് കയറ്റുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ആ വാഹനം ഉള്ളിലേക്ക് കയറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു സ്വപ്നയുടെ ഭർത്താവും മകളും ഇവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഏതായാലും അതിന് റിമാൻഡിൽ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് അവരെ കാണണം എന്ന ആഗ്രഹം സ്വപ്നയാണ് പ്രകടിപ്പിച്ചത് അവർക്കൊന്ന് തന്നെ പറയാനില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ കേസ് കെട്ടിച്ചമച്ചതാണോ സ്വപ്നയെ പെടുത്തിയതാണോ തുടങ്ങിയ ചോദ്യങ്ങൾ മാധ്യമപ്രവർത്തകർ ചോദിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ ഒരു പ്രതികരണത്തിനും അവർ തയ്യാറായില്ല ഒന്നും പറയാനില്ല എന്നാണ് അവർ വ്യക്തമാക്കിയത് അതിനുശേഷം അവർ ഉള്ളിലേക്ക് പോകുകയുണ്ടായത് ഏതായാലും ഇപ്പോൾ അവർ ഉള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇനി ഇപ്പോൾ സ്വപ്നയെ അല്പസമയത്തിനുള്ളിൽ പുറത്തേക്കിറക്കും സ്വപ്നയെ കൊണ്ടുപോകാനുള്ള സ്വപ്നയും സന്ദീപിനെയും കൊണ്ടുപോകാനുള്ള വാഹനങ്ങൾ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതിപ്പോൾ ഉള്ളിലേക്ക് കയറുന്ന ദൃശ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പോലീസും കൈകളൊക്കെ പിടിച്ച് രണ്ട് വശത്തും ഇരുവശത്തും കൈകോർത്തുകൊണ്ട് പാത ഒരുക്കിക്കൊണ്ട് സജ്ജരായി നിൽക്കുന്ന കാഴ്ച നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ പ്രതികളെ ഇറക്കാനുള്ള ഇറക്കുന്നതിൻ്റെ തിരക്കാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് പ്രതികളെ ഉടൻ തന്നെ പുറത്തേക്കിറക്കും എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് പോലീസിൻ്റെ സുസജ്ജമായ സുസജ്ജമായ ഒരുക്കത്തിലൂടെയാണ് ഇപ്പോൾ അവരെ പുറത്തേക്കിറക്കുന്നത് സുരക്ഷയോടു കൂടി തന്നെയാണ് അവരെ പുറത്തേക്കിറക്കുന്നത് ഏതായാലും വലിയ പ്രതിഷേധ പ്രകടനക്കാരൊന്നും ഇപ്പോഴില്ല നേരത്തെ പ്രതിഷേധങ്ങളും ചില പ്രശ്നങ്ങളും ഒക്കെ ഇവിടെ അരങ്ങേറിയിരുന്നു അത്തരത്തിൽ പ്രതിഷേധങ്ങളൊന്നും ഇപ്പോഴില്ല പോലീസും മാധ്യമപ്രവർത്തകരും മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ളത് കാഴ്ചക്കാരായും ഈ പ്രദേശ ആരും തന്നെയില്ല പോലീസ് സുസജ്ജമായി നിൽക്കുന്നു ശക്തമായ നടപടി ആദ്യഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ലാത്തി വീശി പ്രതിഷേധക്കാരെ അകറ്റുന്നതും കണ്ടിരുന്നു ശ്രീനാഥ് നേരെ കോടതിയിലേക്കായിരിക്കുമോ കൊണ്ടുപോകുക അതോ മജിസ്ട്രേറ്റിന്റെ വീട്ടിലാണോ ആ കാര്യത്തിൽ ഒരു തീരുമാനം ഉറപ്പ് നമുക്ക് ഇതിനോടകം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ കോടതിയിലേക്ക് തന്നെയാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് മജിസ്ട്രേറ്റിൻ്റെ വസതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകേണ്ട എന്ന് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു ഇന്ന് കോടതി അവധിയാണെങ്കിൽ കൂടിയും അദ്ദേഹം കോടതിയിലെത്താം എന്ന് അറിയിച്ചിരുന്നു അതനുസരിച്ച് കോടതിയിൽ എല്ലാ സജ്ജീകരണങ്ങളും പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു കോടതി മുറി തുറന്നു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അവിടെ പോലീസ് പരിശോധനകളൊക്കെ നടത്തി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അവിടെയും പോലീസിൻ്റെ ശക്തമായ സുരക്ഷ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അല്പസമയത്തിനകം ഇവിടെ നിന്ന് ഇറക്കിയാൽ ഏതാണ്ട് പത്ത് മിനിറ്റകം കോടതിയിലെത്തിക്കും അതിനുശേഷമായിരിക്കും കാർഗുറ്റിയിലെ അഡ്ലക്സ് കൺവെൻഷൻ സെൻറ്ററിലുള്ള കോവിഡ് കെയർ സെൻറ്ററിലേക്ക് ഇവരെ മാറ്റുന്നത് അവിടെ നിരീക
പാർപ്പിച്ച ശേഷം കോവിഡ് റിസൾട്ട് ലഭിച്ച ശേഷം വീണ്ടും കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങുകയും ഇവരെ ചോദ്യം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക എന്നാണ് എൻ ഐ എ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം സരിത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലും ഇതേ നടപടിക്രമമാണ് പാലിച്ചത് ആ നടപടിക്രമം തന്നെയാണ് ഈ സ്വപ്നയുടെ കാര്യത്തിലും സന്ദീപിൻ്റെ കാര്യത്തിലും പാലിക്കാൻ പോലീസ് എൻ ഐ എ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ നടപടിക്രമങ്ങളുമായി എൻ ഐ എം മുന്നോട്ട് പോകുകയാണ് ശരി പ്രാഥമികമായ ഒരു ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കാനായി സ്വപ്നയെയും സന്ദീപിനെയും ഹാജരാക്കാനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ ആണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് വാഹനം ഉൾപ്പെടെ സജ്ജീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ശ്രീനാഥ് അവിടെ തന്നെയുണ്ട് അവരെ പുറത്തേക്ക് ഇറക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാം ഇനി കോടതിക്ക് മുന്നിൽ വിനീത വിജയുണ്ട് അവിടുത്തെ ഒരുക്കങ്ങൾ വിനീത വിജയ് നൽകും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ വിനീത ഇവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടാൽ പത്ത് മിനിറ്റ് അതിനകം കോടതിയിൽ എത്തിക്കാനാകും എന്നാണ് ശ്രീനാഥ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ എന്താണ് സാഹചര്യം നേരത്തെ എൻ ഐ യുടെ ഓഫീസിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അവിടെ പ്രതിഷേധക്കാരും മറ്റുമൊക്കെ തടിച്ചു കൂടിയിരുന്നു ആദ്യഘട്ടത്തിൽ വലിയ പ്രതിഷേധം ഉയരുകയും ചെയ്തിരുന്നു കോടതിയുടെ പരിസരത്ത് എന്താണ് അവസ്ഥ തീർച്ചയായും ഇത്തരത്തിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങൾ ഉയരുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോടതിയുടെ പരിസരത്ത് ഉൾപ്പെടെ ശക്തമായിട്ടുള്ള പോലീസ് കാരുടെ ഒരു സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് എ സി പി ലാൽജി ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളെല്ലാം അദ്ദേഹം കൃത്യമായി വിലയിരുത്തുന്നുണ്ട് ഒപ്പം ഈ രീതിയിലുള്ള എല്ലാ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് കോടതി മുറി തുറന്നു കഴിഞ്ഞു ഏതാണ്ട് നാലരയോടു കൂടി അവരിവിടേക്ക് എത്തിച്ചേരുമെന്ന് തന്നെയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചാൽ എൻ ഐ എ ആ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് തിരിച്ചാൽ ഏതാണ്ട് പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഇവിടേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയുമെന്ന് തന്നെയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ജഡ്ജിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് പ്രതികളെ ഹാജരാക്കാം എന്നാണ് തീരുമാനിച്ചിരുന്നത് എന്ന ഞായറാഴ്ചയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോടതി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല എങ്കിൽ പോലും പ്രത്യേക സിറ്റിംഗ് എന്ന രീതിയിൽ അദ്ദേഹം നേരെ കോടതിയിലേക്ക് എത്താമെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതേ തുടർന്നാണ് കോടതിയിലേക്ക് ആ പ്രതികളെ ഹാജരാക്കാനുള്ള ഒരു നിർദ്ദേശം എൻ ഐ എക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഈ ക്രമീകരണങ്ങളെല്ലാം തന്നെ പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞു കോടതിയിൽ എല്ലാ സജ്ജീകരണങ്ങളും ഒരുങ്ങിയിട്ടുണ്ട് വലിയ രീതിയിലുള്ള സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ നമുക്കിപ്പോൾ ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് കോടതിക്ക് പുറത്തും അകത്തുമായി പോലീസ് കൂടുതൽ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് വനിതാ പോലീസ് ഉൾപ്പെടെ ഇവിടെയുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ പരിസരത്ത് കോടതിക്ക് മുൻപിലുള്ള പരിസരത്തും മറ്റുമായി ഇത്തരത്തിൽ ആളുകൾ കൂടി നിൽക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് കൂടുതൽ മണിക്കൂറുകളിലും ഇത്തരത്തിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ ഇവിടേക്ക് എത്തിച്ചേരാനിടയുണ്ടെന്ന് തന്നെയാണ് പോലീസ് കരുതുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോടതിക്ക് ഉള്ളിലുള്ളത് പോലെ തന്നെ കോടതിക്ക് പുറത്തും വലിയ രീതിയിലുള്ള സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ തന്നെയാണ് ശക്തമായ സുരക്ഷാ സന്നാഹങ്ങൾ എൻ ഐ എ കോടതിക്ക് അകത്തും പുറത്തും ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു കോടതി പ്രവർത്തന സജ്ജമാകാനുള്ള എല്ലാ ഒരുക്കങ്ങളും ായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ജീവനക്കാർ ഉൾപ്പെടെ എത്തിയിരിക്കുന്നു അതാണ് അവിടെ നിന്നുമുള്ള വിനീത വിജി നൽകുന്ന വിവരങ്ങൾ വീണ്ടും നമ്മൾ ശ്രീനാഥിലേക്ക് തന്നെ പോവുകയാണ് അവിടെ ഇപ്പോൾ ഉടൻ തന്നെ അവിടെ നിന്ന് പ്രതികളെ പുറത്തേക്ക് ഇറക്കും എന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് ശ്രീനാഥ് ഇവരെ ആദ്യം തന്നെ കോവിഡ് പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയരാക്കിയിരുന്നു അതിന്റെ റിസൾട്ട് കിട്ടാനുണ്ട് ആ റിസൾട്ടും ഇനിയുള്ള എൻ ഐ എയുടെ നീക്കവും എത്രമാത്രം പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നതാണ് റിസൾട്ട് ഉടൻ ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ എൻ ഐ എയുടെ നീക്കം എന്തായിരിക്കും കോവിഡ് പരിശോധനയ്ക്ക് ഇവരെ ആദ്യം തന്നെ വിധേയരാക്കിയിരുന്നു അതിനുശേഷം അവരുടെ ആരോഗ്യ പരിശോധനയും സാധാരണ നടപടിക്രമം അനുസരിച്ചുള്ള മെഡിക്കൽ ചെക്കപ്പും കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതിനുശേഷമാണ് ഇവരെ ഇവിടേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് ഇനി നേരെ കോടതിയിലേക്ക് ഹാജരാക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ഇവർ അവർക്ക് ആഹാരം കഴിക്കേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു ആഹാരവും അവർ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇനി നേരെ കോടതിയിലേക്ക് ഹാജരാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയാൽ സ്വാഭാവികമായും അവരെ റിമാൻഡ് ഇന്ന് കസ്റ്റഡി അപേക്ഷ നൽകുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് കോവിഡ് റിസൾട്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കസ്റ്റഡി അപേക്ഷ നൽകാതിരിക്കുന്നത് എന്നും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് ഏതായാലും കസ്റ്റഡി അപേക്ഷ നൽകി കഴിഞ്ഞ കസ്റ്റഡി അപേക്ഷ നൽകാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ഇവരെ റിമാൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയാണ് നമ്മൾ മുന്നിൽ കാണുന്നത് രണ്ട് ദിവസത്തിനകം എന്തായാലും കോവിഡ് റിസൾട്ട് വരും സ്വാഭാവികമായ നടപടിക്രമം മാത്രമാണിത് അതുകൊണ്ട് ഏതാണ്ട് നാളെ തന്നെ കോവിഡ് റിസൾട്ട് വരാനാണ് സാധ്യത അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ദിവസത്തിനകം കോവിഡ് റിസൾട്ട് വരും അതനുസരിച്ച് ഇവരെ വീ
എന്ന് വേണം നമുക്ക് കരുതാൻ അങ്ങനെ വന്നാൽ ഏതാണ്ട് ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ള ഇപ്പോൾ പ്രതിപട്ടികയിലുള്ള എല്ലാവരും തന്നെ അഞ്ച് ആറ് പേരും അറസ്റ്റിലായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ചോദ്യം ചെയ്യൽ നടപടിക്രമങ്ങളും ഭാവിയിലേക്കുള്ള നടപടിക്രമങ്ങളും പൂർത്തീകരിക്കാൻ കസ്റ്റംസിനും അതേപോലെ മറ്റ് ഏജൻസികൾക്കും എൻ ഐ അടക്കമുള്ള ഏജൻസികൾക്കും കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അതിനുശേഷമായിരിക്കും മറ്റ് നട കൂടുതൽ പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടോ കൂടുതൽ പേർ ഇതിൽ ഈ ഈ കള്ളക്കടത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കണ്ണികളായിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം പോലീസ് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട് അന്വേഷിക്കുന്നത് ഏതായാലും ഇരുന്നൂറ് പേരുടെ കൂടുതൽ പേർ ആരൊക്കെ കൂടുതൽ ഉന്നതരിലേക്ക് ഇത് എത്തുമോ അതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇനിയുള്ള ആകാംക്ഷ ഉണർത്തുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ശ്രീനാഥ് ബംഗളൂരുവിൽ വെച്ച് ഇവരെ പിടിയിലാകുന്നു അവിടെ ഒരു പ്രാഥമികമായ ചോദ്യം ചെയ്യൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എൻ ഐ യുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ എൻ ഐ എ ഓഫീസിൽ എത്തി ഏതാണ്ട് രണ്ടു മണിക്കൂറോളം ഉള്ള ചോദ്യം ചെയ്യലും നടന്നു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു സ്വപ്നയിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ എൻ ഐ എക്ക് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അവർ ആ ചോദ്യം ചെയ്യലിനോട് പ്രാഥമിക ഘട്ടത്തിലുള്ള രണ്ട് ചോദ്യം ചെയ്യലുകളോട് എങ്ങനെ സഹകരിച്ചു എന്നാണ് നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്ന വിവരങ്ങൾ പ്രാഥമിക ഘട്ടത്തിലുള്ള രണ്ട് ചോദ്യം ചെയ്യലിലൂടും അവർ കാര്യമായി സഹകരിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് കസ്റ്റംസ് എൻ ഐ എ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളോട് വിരുദ്ധമായ അഭിപ്രായ പ്രകടനങ്ങളാണ് അവർ നടത്തിയത് അവർക്ക് ഈ കേസുമായി ബന്ധമില്ല നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഈ ബാഗേജ് സ്വീകരിക്കാനായി അവരെ കൗൺസിലേറ്റാണ് ദുബൈ യു എ കോൺസുലേറ്റാണ് അവരെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയത് ആ ചുമതല മാത്രമാണ് അവർ നിർവഹിച്ചത് അതനുസരിച്ചുള്ള അതനുസരിച്ചുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ അവർ പാലിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്തത് അല്ലാതെ മറ്റേതെങ്കിലും രീതിയിൽ അവർ ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നുള്ള എന്നുള്ള സ്ഥിരം മൊഴിയാണ് അവർ ഇപ്പോൾ നൽകിയിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ കസ്റ്റംസും കൂടുതലൊന്നും ഈ ഘട്ടത്തിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ എൻ ഐയും കൂടുതൽ ഒന്നും ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഈ പ്രതികളിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ അവരെ കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങി കൂടുതൽ സമഗ്രമായി ചോദ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ അക്കാര്യങ്ങളൊക്കെ വ്യക്തമാകൂ അത് സ്വാഭാവികമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ നടപടികൾക്കായാണ് ഇപ്പോൾ കസ്റ്റംസും കാത്തിരിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല ഇതിനകം തന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഫാസിൽ ഫരീദ് അറസ്റ്റിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ അയാളുടെ കൂടെ മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സമഗ്രമായി ചോദ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ ഈ കേസിന്റെ ഏറ്റവും നിർണായകമായ വിവരങ്ങൾ പുറത്തു വരികയുള്ളൂ മാത്രമല്ല സരിത്തിനെ കൂടുതൽ ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് സരിത്തിന്റെ കസ്റ്റഡി കാലാവധി ഇനിയും നാല് ദിവസം കൂടിയുണ്ട് ഈ രീതിയിലൊക്കെ ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൂടുതലുള്ള ചോദ്യം ചെയ്യൽ മാത്രമേ കൂടുതൽ വിവരങ്ങളും ലഭ്യമാകൂ അതനുസരിച്ച് എത്രയും വേഗം നടപടിക്രമങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാൻ കഴിയും അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ പേരെ അറസ്റ്റിലാക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ആ നടപടിക്രമങ്ങളിലേക്കൊക്കെ നീങ്ങാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ കസ്റ്റംസും എൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല റോയും ഇന്റലിജൻസും അടക്കമുള്ളവർക്ക് ഈ ഈ പ്രതികളെ ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ദേശ ദേശവിരുദ്ധമായ നടപടികൾ ഇവരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള പരിശോധനയും നടത്തുന്നുണ്ട് അത്തരം പരിശോധനകളും ഒക്കെ ഈ ഘട്ടത്തിൽ നടന്നു വരികയാണ് അത്തരമുള്ള റോയുടെയും ഇന്റലിജൻസിൻ്റെയും ഒക്കെ ചോദ്യം ചെയ്യൽ ഇനിയും നടന്നിട്ടില്ല അവർ ഇങ്ങോട്ട് ഇന്ന് വരാനുള്ള സാധ്യതയില്ല മാത്രമല്ല കസ്റ്റംസും ഇന്ന് ഇവിടേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല കസ്റ്റംസ് രണ്ട് പ്രതികളെ ഇന്ന് പിടികൂടിയിട്ടുണ്ട് അവരെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന തിരക്കിലാണ് കസ്റ്റംസ് അതുകൊണ്ട് ആ നടപടിക്രമങ്ങളൊക്കെ ഇനി വരും ദിവസങ്ങളിലേക്ക് ഇനിയുള്ള കസ്റ്റഡിയിൽ മേടിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ നടക്കൂ എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ശരി എൻ ശ്രീനാഥ് ആണ് എൻ ഐ എ ഓഫീസിൽ നിന്നും ഉള്ള വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് അല്പസമയത്തിനകം പ്രതികളെ കോടതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനായി എൻ ഐ എ ഓഫീസിൽ നിന്ന് പുറത്തിറക്കും എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് വാഹനം ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ സജ്ജീകരണങ്ങളും നമുക്കവിടെ കാണാം അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ അവരെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് വാഹനത്തിൽ കോടതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് സ്വപ്നയുടെ ആവശ്യപ്രകാരം സ്വപ്നയുടെ ഭർത്താവും മകളും ഇപ്പോൾ അവിടെ എത്തി അവരെ കാണുകയുണ്ടായി അതിനുള്ള അവസരം എൻ ഐ എ ഒരുക്കിയിരുന്നു അവർ മാധ്യമങ്ങളോട് പക്ഷേ പ്രതികരിക്കാൻ തയ്യാറായില്ല ഒരു ഒന്നും പ്രതികരിക്കാനില്ല ഒന്നും പറയാനില്ല എന്ന് മാത്രമാണ് സ്വപ്നയുടെ ഭർത്താവ് പറഞ്ഞത് നമുക്കൊപ്പം ഇപ്പോൾ സജീവ് സി വാര്യർ കൂടി വിവരങ്ങളുമായി ചേരുകയാണ് സജീവ് എൻ ഐ എ കസ്റ്റഡിയിൽ ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളിലായുള്ള പ്രാഥമികമായുള്ള ചോദ്യം ചെയ്യൽ പൂർത്തിയായിരിക്കുകയാണ് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കുന്നു ഒരുപക്ഷെ കോവിഡ് പരിശോധനാ ഫലം വന്നില്ലെങ്കിൽ കസ്റ്റ
അത് അത് ഇതടക്കമുള്ള കോവിഡ് കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ശരിക്കും എൻ ഐ എക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന വിഷയം അത്തരം കാര്യങ്ങൾ കൂടി ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇത് കുറെ കൂടി എളുപ്പത്തിൽ സാധിക്കാനെ ഏതായാലും അന്വേഷണത്തിൽ ഇനി ചില ചില വിവരങ്ങൾ ഇവരിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയെടുക്കാനുണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാനുണ്ട് എന്നുള്ളതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഇപ്പോൾ ചോദ്യം ചെയ്യൽ പുരോഗമിച്ചിരുന്നത് ഇതുവരെ അപ്പോൾ ഇനി ഇനി അവരെ കോടതിക്ക് മുമ്പിൽ ഹാജരാക്കുകയും കസ്റ്റഡി ആവശ്യപ്പെടുക തന്നെ ചെയ്യും എന്നാണ് എനിക്ക് ലഭിക്കുന്ന വിവരം ഏതായാലും കസ്റ്റഡിയിൽ കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ദിവസം കസ്റ്റഡി അപേക്ഷ നൽകുന്ന തരത്തിലേക്കായിരിക്കും പോകുന്നത് എന്തായാലും അതിൽ മജിസ്ട്രേറ്റിന്റെ കൂടി ഒരു മജിസ്ട്രേറ്റിന്റെ തീരുമാനമാണല്ലോ അന്തിമം അത്തരം ഒരു തീരുമാനത്തിലായിരിക്കും ഇത് ആശ്രയിച്ചിരിക്കുക ഏതായാലും രണ്ടു കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്നുകിൽ വീഡിയോ കോൺഫറൻസിംഗ് വഴി ഹാജരാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നേരിട്ട് മജിസ്ട്രേറ്റിന്റെ മുമ്പാകെ ഹാജരാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സാധ്യത മിക്ക മിക്കപ്പോഴും അത് മജിസ്ട്രേറ്റിന് മുമ്പിൽ തന്നെ നേരിട്ട് ഹാജരാക്കുന്ന രീതിയിൽ പഴയ രീതിയിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ സാധ്യമാണെങ്കിൽ അത് തന്നെയാണ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ളതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു അതിനുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഉടൻ എല്ലയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാവുക ഏതായാലും ആറുമണിക്കുള്ളിൽ ഈ എല്ലാ നടപടികളും നടപടിക്രമങ്ങളും പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിനുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ഇനി ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക സജീവ് സി വാര്യറാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എൻ ഐ എ ഓഫീസിൽ നിന്നുള്ള ദൃശ്യങ്ങളും ഒപ്പം എൻ ഐ എ കോടതിയിലെ ദൃശ്യങ്ങളുമാണ് എൻ ഐ എ ഓഫീസിൽ പ്രതികളെ കോടതിയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ നടക്കുന്നു കോടതി പ്രവർത്തനം പ്രവർത്തി പ്രവർത്തന സജ്ജമായിരിക്കുന്നു എന്ന് തന്നെ പറയാം അവിടെ ജീവനക്കാർ ഉൾപ്പെടെ എത്തി എല്ലാ സജ്ജീകരണങ്ങളോടെയും ഇതിൽ നിൽക്കുന്നു അവിടെ കോടതിക്കകത്തും പുറത്തും നല്ല വലിയ രീതിയിലുള്ള സുരക്ഷ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ എൻ ഐ എ ഓഫീസിലേക്ക് പ്രതികളെ എത്തിക്കുമ്പോൾ വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രതിഷേധം യുവജന സംഘടനകളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു പോലീസ് ലാത്തി വീശുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രതിഷേധം അപ്രതീക്ഷിതമായ പ്രതിഷേധങ്ങളൊക്കെയും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോടതിക്കകത്തും പുറത്തും വലിയ രീതിയിലുള്ള സുരക്ഷ ഒരുക്കിയിട്ടുമുണ്ട് ശ്രീനാഥിലേക്ക് തന്നെ പോയാൽ ശ്രീനാഥ് എൻ ഐ എ ഈ വിഷയത്തിൽ അതിന്റെ പല തരത്തിലുള്ള ഗൗരവ സ്വഭാവങ്ങളും ഇതിനോടകം തന്നെ ആരോപിക്കുന്നുണ്ട് ദേശ സുരക്ഷ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിഷയങ്ങൾ യു എ പി എ ചുമത്തുന്ന സാഹചര്യമൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനിയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ സ്വപ്നയുടെ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷയെ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിഷയങ്ങളെ ഇത് എങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും സ്വാധീനിക്കുക ഇന്ന് കസ്റ്റഡിയിൽ കിട്ടിയില്ല സ്വപ്നയെ കൊണ്ടുപോകാനായി വാഹനം തയ്യാറായിരിക്കുന്നു വാഹനത്തിലേക്ക് ആളുകൾ പ്രവേശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അവിടെ നിന്നുമുള്ള തത്സമയ ദൃശ്യങ്ങളാണ് കാണുന്നത് സ്വപ്നയെയും സന്ദീപിനെയും ഉടൻ തന്നെ വാഹനത്തിൽ കയറ്റും എൻ ഐ എ കോടതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനായാണ് ഈ ഇരുവരെയും വാഹനത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നത് ശ്രീനാഥ് അവിടെയുണ്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും അവരെ വാഹനത്തിൽ കയറ്റി കയറ്റി ണ്ടിരിക്കുകയാണ് പോലീസും പുറത്ത് സജ്ജമായി നിൽക്കുന്നുണ്ട് അവർ കൈകോർത്ത് രണ്ട് വരികളായി നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഈ വാഹനം അതിനിടയിലൂടെ അതിവേഗം കടന്നു പോവുക എന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പോലീസിന്റെ പോലീസ് പുറത്തുള്ള ബാരിക്കേഡ് നീക്കി തയ്യാറായി നിൽക്കുന്നു ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റിനകം കലൂരിൽ എത്തിക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് പോലീസ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് മറ്റ് തടസ്സങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയില്ല പോലീസ് സുസജ്ജമായി വഴിയൊക്കെ ക്ലിയർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ തന്നെ പ്രതികളുമായുള്ള വാഹനം ഇവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെടും നമ്മൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ നേരെ കോടതിയിലേക്ക് തന്നെയാണ് പോകുന്നത് കോടതിയിലെത്തിയാൽ അവരെ റിമാൻഡിലേക്ക് അയക്കുകയായിരിക്കും അതായത് കോവിഡ് ടെസ്റ്റ് കഴിയുന്നത് വരേക്കും കോവിഡ് കോവിഡ് സെൻറ്ററിലേക്കായിരിക്കും അയക്കുക ഇപ്പോൾ ആ വാഹനം പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പോകുന്നു ആ വാഹനം പുറത്തേക്ക് എടുക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് എൻ ഐ എ എൻ ഐ ഓഫീസിൻ്റെ ഗേറ്റുകൾ തുറക്കുന്നു അത് ആ ഗേറ്റുകൾ തുറന്നു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ആ വാഹനം പുറത്തേക്ക് ഇറക്കാനുള്ള സജ്ജീകരണങ്ങൾ ഒരുക്കി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു പോലീസ് കൈകോർത്ത് സജ്ജമായി നിൽക്കുന്നു പൈലറ്റ് വാഹനങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ തന്നെ ആ വാഹനം അവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെടും അതിനുള്ള എല്ലാ ഒരുക്കങ്ങളും പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു സ്വപ്നയുടെ ഭർത്താവും മകളും ഇവിടെ എത്തി സ്വപ്നയെ റിമാൻഡിലേക്ക് വിടുന്നതിന് മുമ്പ് കാണാനായി എത്തിയിരുന്നു കണ്ടു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അവരുടെ സന്ദർശനവും പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതിനുശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ വാഹനം പുറത്തേക്കിറക്കാനുള്ള സ
ഏതായാലും എല്ലാ സജ്ജീകരണങ്ങളും പോലീസ് എല്ലാ സുരക്ഷയും ഒരുക്കി കാത്തിരിക്കുകയാണ് രാവിലെ ഉണ്ടായ പ്രതിഷേധങ്ങളോ അഭിവാദ്യ പ്രകടനങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ ഇവിടെ ഇല്ല ഇപ്പോഴുള്ളത് പോലീസും മാധ്യമ പ്രവർത്തകരും മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പോലീസിന് നിഷ്പ്രയാസം പോലീസിൻ്റെ അനായാസമായി അവർക്ക് അവരുടെ ജോലി ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നു മറ്റ് രീതിയിലുള്ള യാതൊരു പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ ആരും ആ പ്രദേശത്തേക്ക് തള്ളിക്കയറാതിരിക്കാൻ വാഹനത്തിൻ്റെ മുന്നിലേക്ക് ചാടി വീഴാതിരിക്കാനാണ് മതില് കെട്ടി കൈകോർത്ത് നിൽക്കുന്നത് പോലീസ് ഏതായാലും പോലീസിൻ്റെ ഈ പോലീസ് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ മതിലിനുള്ളിലൂടെ അതിവേഗത്തിൽ ആ വാഹനം അല്പസമയത്തിനകം പാഞ്ഞ് പുറത്തേക്ക് പോകും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഏതായാലും നേരെ കലൂരിലുള്ള എൻ ഐ എ കോടതി രണ്ടിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അവിടെ ജഡ്ജിയും എത്തിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ റിമാൻഡിലേക്ക് വിടാനുള്ള എല്ലാ സംവിധാനവും അവിടെ ഒരുക്കും അത് ജഡ്ജിയുടെ തീരുമാനമാണ് പക്ഷേ അതായിരിക്കും സംഭവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ മുൻ അനുഭവം വെച്ച് നമ്മൾക്ക് ഇപ്പോൾ പറയാൻ കഴിയുക ഏതായാലും അത്തരം സംവിധാനങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ ഒരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതിനുള്ള സജ്ജീകരണങ്ങളെല്ലാം ഒരുക്കിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു പോലീസ് അവസാനവട്ട ഒരുക്കത്തിലാണ് അവർ ഇപ്പോൾ തന്നെ ആ വാഹനം പുറത്തേക്കിറക്കും എന്നുള്ളതാണ് പൈലറ്റ് വാഹനം സജ്ജമായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അവർ അതിൽ ഡ്രൈവർമാരെല്ലാം കയറി ആ വാഹനം ഏത് നിമിഷവും പുറപ്പെടത്തക്ക രീതിയിൽ സജ്ജമായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ ലൈറ്റുകളെല്ലാം ഹെഡ് ലൈറ്റുകളെല്ലാം ഓൺ ചെയ്തുകൊണ്ട് അവർ ഇപ്പോൾ തന്നെ വാഹനം പുറപ്പെടാനുള്ള എല്ലാ ഒരുക്കങ്ങളും പൂർത്തിയായി ഏതായാലും അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ പ്രതികളെ എൻ ഐ എ കോടതിയിൽ എത്തിക്കും അവിടെ നിന്നുമുള്ള വിവരങ്ങൾ ദൃശ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് എൻ ഐ എ ഓഫീസിന് മുന്നിലാണ് ശക്തമായ സുരക്ഷയുണ്ട് പ്രതികളെ അല്പസമയത്തിനകം കോടതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും ശ്രീനാഥ് അവിടെയുണ്ട് ഒപ്പം കോടതിക്ക് മുന്നിലും ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പ്രതിനിധികളുണ്ട് അപ്പോൾ വിവരങ്ങൾ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തും ഇന്നലെ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ആണ് പ്രതികൾ കസ്റ്റഡിയിൽ ആയ വിവരം ഏറ്റവും ആദ്യം ലോകത്തെ അറിയിച്ചത് ആ വാഹനം പുറപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ശ്രീനാഥ് അതാ വാഹനം പുറപ്പെടുകയാണ് അഭിഭാഷകരടക്കമുള്ളവർ ഈ വാഹനത്തിലുണ്ട് ഈ വാഹനത്തിൽ സന്ദീപാണ് ഉള്ളതെന്ന് തോന്നുന്നു ഈ വാഹനത്തിൽ ഈ വാഹനത്തിൽ സന്ദീപുണ്ട് മറ്റ് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുണ്ട് സ്വപ്നയെ വഹിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വാഹനം അത് സന്ദീപിൻ്റെ വാഹനം മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇതാ സ്വപ്നയുടെ വാഹനം സ്വപ്ന ഈ വാഹനത്തിലാണുള്ളത് വനിതാ വനിതാ പോലീസ് അടക്കമുള്ളവർ അവരുടെ വാഹനത്തിന് മുന്നിലുണ്ട് അതാ പോലീസിൻ്റെ വാഹനം ഒരല്പം നിന്നപ്പോൾ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ അവിടെ ഒരു തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കുന്നു ഏതായാലും ായാലും ഇപ്പോൾ അവരുടെ വാഹനം പുറത്തേക്കിറങ്ങിയിരിക്കുന്നു പൈലറ്റ് വാഹനങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോയിരിക്കുന്നു ഇതാ വാഹനം അതിവേഗം മുന്നോട്ട് പോയിരിക്കുന്നു കലൂരിലേക്കാണ് ഈ യാത്ര പത്ത് മിനിറ്റ് അകം കലൂരിലേക്ക് എത്തും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് എൻ ഐ എ ഓഫീസിൽ നിന്നും വാഹനം പുറപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് പത്ത് മിനിറ്റിനകം കലൂരിൽ കോടതി മുന്നിൽ കോടതിയിലേക്ക് ഈ വാഹനം എത്തിച്ചേരും എന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അവിടെ വിനീത വിജിയുണ്ട് സിജോ വിജോണും അവിടെ തന്നെയുണ്ട് വിനീത ഇവിടെ നിന്നും എൻ ഐ എയുടെ വാഹനം പുറപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് പത്ത് മിനിറ്റാണ് ശ്രീനാഥ് പറയുന്ന സമയം അവിടെ ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർണ്ണമല്ലേ തീർച്ചയായും ഇവിടെ എല്ലാ ഒരുക്കങ്ങളും പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട് ഏതാണ്ട് പത്ത് മിനിറ്റിനുള്ളിലേക്ക് സ്വപ്നയും സന്ദീപിനെയും ഇവിടെ എത്തിക്കും ഇപ്പോഴാണ് മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ ഉൾപ്പെടെ ഈ കോടതി പരിസരത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ ഒരു അനുമതം തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതുവരെ എല്ലാവരും ഈ കോടതിക്ക് മുന്നിലുള്ള പുറത്ത ഗേറ്റിന് പുറത്തായിരുന്നു നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് പോലെ തന്നെ കോടതിക്കുള്ളിലും കൂടുതൽ കോടതി പരിസരത്തുമൊക്കെയായി കൂടുതൽ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് ദൃശ്യങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് കൂടുതൽ പോലീസുകാരെ ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ഇവിടെ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതാണ്ട് പത്ത് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ തന്നെ സ്വപ്നയും സന്ദീപിനെയും ഇവിടേക്ക് എത്തിച്ചേരുമെന്ന് തന്നെയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് എല്ലാവിധ സജ്ജീകരണങ്ങളും ഇവിടെ പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ മജിസ്ട്രേറ്റിന്റെ വീട്ടിൽ ഹാജരാക്കാം എന്നൊരു തീരുമാനത്തിലേക്കായിരുന്നു എന്നാൽ പിന്നീട് അത് വേണ്ട എന്നും മജിസ്ട്രേറ്റ് നേരെ കോടതിയിലേക്ക് എത്തിക്കോളാമെന്നും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതേ തുടർന്നാണ് ഇന്ന് പ്രത്യേക സിറ്റിംഗ് നടക്കുന്നത് ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാൻ കഴിയുന്ന പോലെ തന്നെ എല്ലാ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളും ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ഏതാണ്ട് അല്പസമയത്തിനുള്ളിൽ അവരിവിടേക്ക് എത്തിച്ചേരുമെന്ന് തന്നെയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് വിൻഡോയിൽ കാണുന്ന സ്വപ്നയുടെ വാഹനത്തിന് പിന്നാലെ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ വാഹനവുമുണ്ട് അവർ അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ എൻ ഐ എ കോടതിയിലേ
തീർച്ചയായും പ്രതികളെ എത്തിച്ചാൽ ഏതാണ്ട് നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ ബാക്കി നടപടിക്രമങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാമെന്ന് തന്നെയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഒരുക്കങ്ങളും കോടതിയിൽ പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ മുന്നോടിയായി തന്നെ കോടതിക്ക് പുറത്തും കോടതി പരിസരത്തുമൊക്കെ കൂടുതൽ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളാണ് ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത് പോലെ തന്നെ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെ ഉൾപ്പെടെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ കോടതിക്ക് പുറത്ത് മാത്രമാണ് നിർത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഈ നടപടിക്രമങ്ങൾ തുടരുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഇപ്പോൾ അവർ അവരെ അവിടെ നിന്ന് അവർ തിരിച്ചിരിക്കുന്നു അതിനുശേഷമാണ് നമ്മളെ ഉൾപ്പെടെ ഈ കോടതി പരിസരത്തേക്ക് പോലും കയറാൻ അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത്തരത്തിൽ കൃത്യമായിട്ടുള്ള സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ തന്നെയാണ് പോലീസിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഏതാണ്ട് അല്പസമയത്തിനകം നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഏതാണ്ട് പത്ത് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ സ്വപ്നയും സന്ദീപിനെയും കൊണ്ട് എൻ ഐ എ സംഘം ഇവിടേക്ക് എത്തിച്ചേരുമെന്ന് തന്നെയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഒപ്പം തന്നെ പ്രതികളെ കസ്റ്റഡിയിലേക്ക് വാങ്ങാനുള്ള ഒരു സാധ്യത തന്നെയാണ് കാണുന്നത് അതിനൊപ്പം ഇപ്പോൾ കോവിഡ് ഫലം കൂടി വരേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതനുസരിച്ച് തന്നെയായിരിക്കും മറ്റ് നടപടിക്രമങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക ഇതിന് മുൻപ് നമ്മൾ സരത്തിന്റെ കേസിലും മറ്റും കസ്റ്റംസിന്റെ ഒരു നടപടിക്രമം കണ്ടതാണ് ഇത്തരത്തിൽ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ക്വാറന്റൈനിൽ കഴിയേണ്ടതായിട്ട് വന്നു അതിനുശേഷമാണ് പ്രത്യേകമായി കസ്റ്റഡി അപേക്ഷ നൽകുകയും ഏഴ് ദിവസത്തേക്ക് കസ്റ്റഡിയിലേക്ക് വിട്ട് നൽകുകയും ചെയ്തത് ഒരു പക്ഷേ ആ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും അതിന് സമാന രീതിയിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും ഈ ഇപ്പോൾ കോടതി പരിസരത്തെ സാഹചര്യം എന്താണ് വിനീത നേരത്തെ എൻ ഐ എ ഓഫീസിലേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ അവിടെ വലിയ പ്രതിഷേധമൊക്കെ അരങ്ങേറുകയും ഉണ്ടായിരുന്നു യുവജന സംഘടനകളുടെ പ്രതിഷേധം ഉണ്ടായിരുന്നു പോലീസ് ലാത്തി വീശി അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും അപ്രതീക്ഷിതമായുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കോ മറ്റോ ഉള്ള സാധ്യത അവിടെ ഉണ്ടോ പോലീസ് സുസജ്ജരാണോ തീർച്ചയായും അത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാ സജ്ജീകരണങ്ങളും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒരു പക്ഷെ കോടതി പരിസരത്തൊക്കെ തന്നെ ഇതിന് മുൻപം നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടതുപോലുള്ള വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഇവിടെ ഉണ്ടാകാൻ ഇടയുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് കരുതുന്നത് അതിന്റെ ഭാഗമായി തന്നെയാണ് കോടതിക്ക് കോടതി പരിസരത്തും അതോടൊപ്പം തന്നെ കോടതിക്ക് പുറത്ത് ഉൾപ്പെടെ വലിയ രീതിയിലുള്ള സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് നമുക്കിപ്പോൾ കാണാൻ കഴിയുന്നത് പോലെ തന്നെ ഒരു കയർ കെട്ടി ആളുകളെയൊക്കെ മാധ്യമപ്രവർത്തകർ ഉൾപ്പെടെ ഇപ്പുറത്തെ വശത്തേക്ക് നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് മറുവശത്താണ് പോലീസുകാരും മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഒക്കെ ഉള്ളത് ഇതിന് പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ളൊരു ക്രമീകരണം തന്നെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ആ വഴിയിലൂടെ മാത്രമായിരിക്കും ആ പ്രതികളെ കൊണ്ട് അന്വേഷണ സംഘം കോടതി മുറിയിലേക്ക് കടക്കുക കോടതി മുറി തുറന്നു കഴിഞ്ഞു അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ മറ്റ് നടപടിക്രമങ്ങളൊക്കെ തന്നെ തുടങ്ങും നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ ജഡ്ജിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ പ്രതികളെ ഹാജരാക്കാം എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇന്ന് ഞായറാഴ്ച ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കോടതി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതായിരുന്നില്ല ശരിക്കിൽ പോലും പിന്നീട് ഒരു പ്രത്യേക സിറ്റിംഗ് എന്ന രീതിയിലേക്ക് കോടതിയിലേക്ക് കോടതിക്കുള്ളിൽ അവിടെ ഒരുക്കങ്ങളെല്ലാം പൂർണ്ണമാണ് എന്നതാണ് വിനീത വിജയ അവിടെ നിന്ന് നൽകുന്ന റിപ്പോർട്ട് ഇപ്പോൾ കോടതി വളപ്പിന് പുറത്ത് സിജോ വിജോൺ കൂടിയുണ്ട് സിജോ അവിടുത്തെ സാഹചര്യം എന്താണ് ഏതാണ്ട് അല്പ നിമിഷങ്ങൾക്കകം തന്നെ സ്വപ്നയും സന്ദീപിനെയും കൊണ്ടുള്ള വാഹനം എന്നയുടെ വാഹനം അവിടേക്ക് എത്തും പുറത്തുള്ള സാഹചര്യം എന്താണ് പോലീസ് വലിയ രീതിയിലുള്ള സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ തന്നെയാണോ അവിടെ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് വലിയ രീതിയിലുള്ള സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ തന്നെയുണ്ട് കാരണം ഈ പ്രതികളെ കൊണ്ടുവന്ന വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ നാഷണൽ ഹൈവേ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രതിഷേധമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സ്ഥലങ്ങൾ എൻ ഐ എ കോ എൻ ഐ എ കോടതിയിലും അത്തരത്തിൽ ഒരു പ്രതിഷേധം പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ നേരത്തെ തന്നെ പോലീസുകാർ ഇവിടെ സംഭവ സ്ഥലത്തെത്തി അതിനുശേഷം ഇവിടുന്ന് പൂർണ്ണമായും ആളുകളെ ഒഴിപ്പിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് പ്രവേശിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നത് കോടതിയിൽ ഉള്ള കോടതിയിലേക്ക് എത്തുന്ന കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അഭിഭാഷകർ അല്ലെങ്കിൽ ജീവനക്കാർ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ എന്നിവർക്ക് മാത്രമേ ഈ പ്രദേശത്തേക്ക് പ്രവേശനം ഉണ്ടായിയുള്ളൂ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ കൃത്യമായി തന്നെ ഇങ്ങനെ ഇടവഴികളിൽ പോലും കേന്ദ്രീകരിച്ച് നിൽക്കുകയാണ് ഒരു കാരണവശാലും ഇങ്ങോട്ട് അടുപ്പിക്കരുത് കാരണം കോടതിയിൽ പരിസരത്ത് ചുരുക്കം ചില ഷോപ്പുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇന്ന് ആ സൺഡേ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഷോപ്പുകളെല്ലാം അറിഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ പ്രദേശത്തേക്ക് ആർക്കും പൂർണ്ണമായി വരേണ്ട ഒരു ആവശ്യവുമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ പറയുന്നത് പോലെ കൃത്യമായി ഇങ്ങോട്ട് എത്തിയ ആളുകളെ അവർ പ്രതിഷേധക്കാർ എന്ന് മാത്രമായിരുന്നില്ല ഈ പ്രതികളെ കാണാൻ വേണ്ടി എത്തിയ ആളുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു അത്തരം ആളുകളെ പൂർണ്ണമായും ഇ
അത് ആ വാഹനങ്ങൾ കടന്നു വരുന്നു കോടതി കോടതി മുറിക്കുള്ളിൽ കോടതിക്കുള്ളിലേക്ക് ആ വാഹനങ്ങൾ കയറാൻ പോകുന്നു ഇതാ ആദ്യത്തെ വാഹനം കയറി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു പോലീസിൻ്റെ പൈലറ്റ് വാഹനമാണ് കയറി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പിന്നാലെ എൻ ഐ എ അധികൃതരുടെയും അതേപോലെ സന്ദീപുള്ള വാഹനം ഇതാ കയറി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു സന്ദീപിൻ്റെ വാഹനം തൊട്ടു പിന്നിലുള്ള വാഹനം എൻ ഐ എ അധികൃതരുടെ അതാണ് അടുത്ത വാഹനത്തിലാണ് അടുത്ത വാഹനത്തിലാണ് സ്വപ്നയുള്ളത് ഈ വാഹനത്തിൽ സ്വപ്നയുണ്ട് സ്വപ്നയുമായി ഉള്ള വാഹനം ഇതാ എത്തിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അത് ആ സ്വപ്നയുമുള്ള വാഹനം ഇതാ കോടതി മുറി കോടതിക്കുള്ളിലേക്ക് കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ കാഴ്ചയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കോടതിക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് ആ വാഹനം പോകുന്നു ആ വാഹനം ഇപ്പോൾ കടന്നു പോകുന്ന കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വലിയ ആൾത്തിരക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ വലിയ തിരക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് പോലീസിൻ്റെയും വലിയ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതാ ആ വാഹനം കോടതിക്കുള്ളിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇനി പ്രതികളെ ഇപ്പോൾ തന്നെ പുറത്തിറക്കുന്നതായിരിക്കും കോടതിയിൽ പ്രതികളെ എത്തിച്ചിരിക്കുകയാണ് അവിടെ നിന്നുമുള്ള തത്സമയ ദൃശ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് സ്വപ്ന വാഹനത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോകുന്നത് നമുക്ക് കാണാം നേരത്തെ സന്ദീപിന്റെ വാഹനമാണ് ഏറ്റവും ആദ്യം എത്തിയത് പ്രതികളെ കോടതിക്കുള്ളിൽ എത്തിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇനി വളരെ താമസമില്ലാതെ തന്നെ കോടതി നടപടികൾ പൂർത്തിയാകും എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്തായാലും സ്വർണ്ണ കടത്ത് കേസിലെ പ്രതികളെ എൻ ഐ എ കോടതിയിൽ എത്തിച്ചിരിക്കുന്നു ഇനി കോടതി നടപടികളാണ് നടക്കാൻ പോകുന്നത് ശ്രീനാഥ് എന്താണ് പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് കോടതി നടപടികൾ എത്ര സമയം എടുക്കുമെന്നാണ് അറിയുന്നത് കോവിഡ് റിപ്പോർട്ട് ഉൾപ്പെടെ വന്നിട്ടില്ലാത്ത സാഹചര്യമുണ്ട് എന്താണ് പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരത്തെ നടപടിക്രമങ്ങൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാകൂ എന്നാണ് നമുക്ക് ലഭ്യമായിരിക്കുന്ന സൂചന പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരെ റിമാൻഡ് റിമാൻഡ് നൽകി അകത്തേക്ക് അയക്കും എന്നാണ് റിമാൻഡ് നൽകി കറുകുറ്റിയിലേക്ക് അയക്കും എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് റിമാൻഡ് റിപ്പോർട്ട് ഇപ്പോൾ സമർപ്പിക്കും ഇപ്പോൾ തന്നെ എൻ ഐ എ റിമാൻഡ് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കും അതനുസരിച്ചായിരിക്കും അടുത്ത നടപടിക്രമങ്ങൾ ഏതായാലും ദേശവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അടക്കം ഇവർ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന രീതിയിലാണ് റിമാൻഡ് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ലഭ്യമായിരിക്കുന്ന വിവരം ആ റിമാൻഡ് റിപ്പോർട്ട് ഇപ്പോൾ സമർപ്പിക്കും അതിനുശേഷമായിരിക്കും ഇവരെ കറുകുറ്റിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുക അതിനുള്ള എല്ലാ സജ്ജീകരണങ്ങളും സംവിധാനങ്ങളും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ വന്ന വാഹനങ്ങൾ തന്നെ ഇവരെ കൊണ്ടുപോകാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം വീണ്ടും കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങി കൂടുതൽ ചോദ്യം ചെയ്യാം എന്നാണ് കസ്റ്റംസും എൻ ഐ എം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കോടതിയുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുമുള്ള ഇടപെടൽ എന്തായിരിക്കും സാധാരണഗതിയിൽ എൻ ഐ എ ഉൾപ്പെട്ട കേസാണ് യു എ പി എ ഉൾപ്പെടെ ചുമത്തപ്പെട്ട ദേശദ്രോഹ കുറ്റം എന്ന തരത്തിൽ കണക്കാക്കുന്ന വിഷയത്തിലാണ് കോടതിയുടെ ഇടപെടൽ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് എൻ ഐ എ കരുതുന്ന തരത്തിൽ തന്നെ ആയിരിക്കുമോ കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങുക തീർച്ചയായിട്ടും എൻ ഐ എൻ എൻ ഐ എ ഇപ്പോൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്രതികളെ വീണ്ടും കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങുകയും കൂടുതൽ ചോദ്യം ചെയ്യുകയും വേണം എന്ന് തന്നെയാണ് കാരണം ഇക്കാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ കണ്ണികൾ വെളിയിലാകാനുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഏതാണ്ട് ആറ് പ്രതികളാണ് അവരുടെ നോട്ടത്തിലുള്ളത് പക്ഷേ ഈ ആറ് പ്രതികൾ ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരു കേസല്ല ഇത് ഇതിൽ ഒരുപാട് കണ്ണികൾ വലിയ സ്രാവുകൾ ഈ കേസുകളിലുണ്ട് ഈ കേസിലുണ്ട് ഈ കണ്ണികളിലുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നത് മാത്രമല്ല ദേശ സുരക്ഷയെ ബാധിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ പോലും ഈ കേസുകൾ ഉണ്ട് എന്നാണ് അവർ കരുതുന്നത് ഈ വലിയ തോതിൽ ഇത്രയും ഇത്രയും ക്വാണ്ടിറ്റി സ്വർണം ഇവിടേക്ക് വരുമ്പോൾ ആ സ്വർണം എന്തിനെ ഉപയോഗപ്പെടുന്നു ഇതിന് ആര് പണം നൽകുന്നു ആ അത് ആര് ഏറ്റുവാങ്ങുന്നു ഇത് എന്തിനൊക്കെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു തുടങ്ങി നിരവധി ചോദ്യങ്ങൾ ഇതിന് പിന്നിലുണ്ട് അതനുസരിച്ച് അതനുസരിച്ചുള്ള നടപടിക്രമം അതനുസരിച്ചുള്ള അന്വേഷണമാണ് ഉണ്ടാവേണ്ടത് അങ്ങനെ ഒരു അന്വേഷണം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇതിൽ ചെറിയ ആളുകളല്ല ഇടപെട്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും വലിയ വലിയ കൈകടത്തലുകൾ വലിയ സ്വാധീനങ്ങൾ ഈ കേസിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അതനുസരിച്ച് കൂടുതൽ ആളുകളെ ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടോ കൂടുതൽ ആളുകളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടോ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് എൻ ഐ എക്ക് കടക്കേണ്ടി വരും ഏതായാലും ദേശ സുരക്ഷയെ ബാധിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് എന്ന് നേരത്തെ തന്നെ എൻ ഐയുടെ പ്രാഥമിക റിപ്പോർട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെയാണ് ഈ എൻ ഐ അന്വേഷണം അന്വേഷിക്കാൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ചത് റോയും അതേപോലെ ഐ ബിയും അന്വേഷിക്കുന്നതും അതേ
ഇന്ത്യയിലെ അടുത്ത നടപടികൾ എന്ന കാര്യത്തിൽ വ്യക്തതയുണ്ടാവുകയുള്ളൂ ഇപ്പോൾ എന്തായാലും സ്വപ്നയെയും സന്ദീപിനെയും കോടതിയിൽ എത്തിച്ചിരിക്കുകയാണ് അവധി ദിവസമായിട്ടും കോടതി ചേരുകയായിരുന്നു അവിടെ നേരിട്ടെത്തിച്ച് നടപടിക്രമങ്ങൾ ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് ശ്രീനാഥും ഒപ്പം വിനീത വിജയും സിജോ വിജോണുമാണ് അവിടെ നിന്നുമുള്ള വിവരങ്ങൾ തത്സമയം നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നേരത്തെ ആലുവ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ വൈദ്യപരിശോധനയും കോവിഡ് പരിശോധനയ്ക്കും ഇവരെ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി കോവിഡ് പരിശോധനയ്ക്കായി സ്രവം ശേഖരിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ അതിന്റെ റിസൾട്ട് വൈകാൻ വരാൻ വൈകും എന്നാണ് കരുതുന്നത് അത് ഒരുപക്ഷെ നാളെ മാത്രമേ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ കസ്റ്റഡി ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ അതായിരിക്കും നിർണായകമാവുക ഇപ്പോൾ കോവിഡ് സാഹചര്യത്തിൽ അതിന്റെ പ്രോട്ടോകോൾ അനുസരിച്ച് മാത്രമേ നീങ്ങാൻ കഴിയുക ഉള്ളൂ എന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോവിഡ് പരിശോധനാ ഫലം നിർണായകമാണ് അത് കിട്ടുന്നതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും ഇതിന്റെ മറ്റ് നടപടിക്രമങ്ങൾ കൂടി തീരുമാനിക്കുക അതിനെ ഉൾപ്പെടെ കോവിഡ് പരിശോധനാ ഫലം സ്വാധീനിക്കും എന്തായാലും പതിനഞ്ച് മിനിറ്റാണ് കോടതി നടപടികൾ പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഒരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം തിരിച്ചെത്താം ിൽ ഹാജരാക്കിയിരിക്കുകയാണ് കോടതി നടപടികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്പസമയത്തിനകം തീരുമാനം പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു എൻ ശ്രീനാഥ് അവിടെ നിന്നും വിവരങ്ങളുമായി ചേരുന്നുണ്ട് ശ്രീനാഥ് കോടതി നടപടികൾ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു വിവരങ്ങൾ എന്തൊക്കെ കോടതി നടപടികൾ ആരംഭിക്കാൻ അല്പം കൂടി വൈകും കാരണം മജിസ്ട്രേറ്റ് എത്തിയിട്ടില്ല മജിസ്ട്രേറ്റ് അല്പസമയത്തിനുള്ളിൽ എത്തും എന്നാണ് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് മജിസ്ട്രേറ്റിൻ്റെ വസ്സിയിൽ നമ്മുടെ റിപ്പോർട്ടർ ഡാനി ഇപ്പോൾ അവിടെയുണ്ട് പക്ഷേ മജിസ്ട്രേറ്റ് ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല എന്നാണ് ഡാനി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് എത്തിയ ശേഷം അല്പസമയം കഴിഞ്ഞ് മാത്രമേ കോടതി നടപടികൾ ആരംഭിക്കുകയുള്ളൂ മജിസ്ട്രേറ്റ് എത്താനായി എല്ലാവരും കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ സ്വപ്ന അടക്കമുള്ളവർ അവിടെ എൻ എ കോടതിയുടെ ബെഞ്ചിൽ ഇരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് ദൂരെ നിന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അവർ പർദ്ദ ധരിച്ചിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ആ കാഴ്ച അത്ര വ്യക്തമല്ല പക്ഷേ അവർ അവരടക്കം എല്ലാവരും പുറത്ത് കാത്തിരിക്കുകയാണ് പോലീസ് ഇപ്പോൾ ആ കോടതിയുടെ പരിസരത്തേക്ക് കോടതിയുടെ രണ്ടാം നിലയിൽ ഒന്നാം നിലയിലേക്ക് ആരെയും കയറ്റിവിടുന്നില്ല മറ്റു മാധ്യമപ്രവർത്തകർ അടക്കം ആരെയും കടത്തിവിടുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് താഴെ നിന്ന് മാത്രമേ ആ കാഴ്ചകൾ കാണാൻ കഴിയുന്നുള്ളൂ ഏതായാലും അവരെല്ലാവരും അവിടെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് മജിസ്ട്രേറ്റിന് വേണ്ടി മറ്റൊരു സംഘം മാധ്യമപ്രവർത്തകർ അടക്കം കാത്തിരിക്കുന്നു മജിസ്ട്രേറ്റ് അല്പസമയത്തിനുള്ളിൽ ഇവിടേക്ക് എത്തും എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ്റെ പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ റിമാൻഡിലേക്ക് തന്നെ മാറ്റാനാണ് സാഹചര്യം അങ്ങനെയാണ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ കോവിഡ് സെൻറ്ററിലേക്കായിരിക്കും ഇവരെ സുരക്ഷ ഇവരെ നിരീക്ഷണത്തിലേക്ക് പാർപ്പിക്കുക അതിനുശേഷം കോവിഡ് റിസൾട്ട് വന്ന ശേഷമായിരിക്കും ഇവരെ വീണ്ടും കസ്റ്റഡിയിൽ ആവശ്യപ്പെടുകയും കോടതിയുടെ അടുത്ത എൻ ഐയുടെ അടുത്ത നടപടിക്രമങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുകയും ചെയ്യുക ഏതായാലും ഇപ്പോൾ റിമാൻഡ് റിപ്പോർട്ട് അടക്കമുള്ളത് എൻ ഐ എ തയ്യാറാക്കി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ദേശവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളടക്കം ഇവർക്ക് പങ്കുണ്ട് ഈ കേസിലെ ഒട്ടേറെ കണ്ണികളെ പിടികൂടാനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർ ഇവരെ ഇവരെ ഇനിയും ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ കസ്റ്റഡിയിൽ പാർപ്പിക്കുക കോവിഡ് റിസൾട്ട് വരുന്നവരെ കസ്റ്റഡിയിൽ പാർപ്പിക്കണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള റിപ്പോർട്ടായിരിക്കും സമർപ്പിക്കുക ഏതായാലും അതിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നടന്നു വരുന്നത് ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ നടപടിക്രമങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മജിസ്ട്രേറ്റ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ കോടതി നടപടികൾ ആരംഭിക്കും മജിസ്ട്രേറ്റ് വീട്ടിൽ നിന്നും ഇതുവരെ ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല എന്നാണ് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ പ്രതി എത്തിയ ശേഷം അദ്ദേഹത്തെ അറിയിക്കാനാണ് അറിയിച്ചിരുന്നത് അതനുസരിച്ച് ഇവർ ഇപ്പോൾ വിവരം കൈമാറിയിട്ടുണ്ട് മജിസ്ട്രേറ്റ് ഉടൻ തന്നെ വീട്ടിൽ നിറങ്ങുകയും ഇവിടെ എത്തുകയും ചെയ്യും എന്നാണ് അറിയിക്കുന്നത് അറിയിക്കുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് വലിയ അകലത്തിലല്ല മജിസ്ട്രേറ്റിൻ്റെ വസ്തി അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് വേഗം തന്നെ ഇവിടെ എത്താൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് എൻ ശ്രീനാഥ് അവിടെ നിന്നുമുള്ള വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് മജിസ്ട്രേറ്റ് അല്പസമയത്തിനകം എത്തും അതിനുശേഷം കോടതി നടപടികൾ ആരംഭിക്കും എന്നതാണ് ശ്രീനാഥ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ മജിസ്ട്രേറ്റിന്റെ വസതിക്ക് സമീപത്ത് നിന്ന് ഡാനി പോൾ ചേരുന്നുണ്ട് ഡാനി മജിസ്ട്രേറ്റ് എത്തുന്നത് കാത്തിരിക്കുകയാണ് പ്രതികൾ രണ്ടുപേരെയും അവിടെ കോടതിയിൽ എത്തിച്ചിരിക്കുന്നു എപ്പോഴേക്കും മജിസ്ട്രേറ്റ് പുറപ്പെടും അവിടെ നിന്നുമുള്ള വിവരങ്ങൾ എന്താണ് ഡാനിപ്പോൾ അല്പസമയത്തിനകം ചേരും കോടതി നടപടികൾ അല്പസമയം വൈകും എന്നതാണ് ശ്രീനാഥ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പ്രതികളെ എ
ശ്രീനാഥ മജിസ്ട്രേറ്റ് അവിടെ നിന്നും പുറപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന വിവരമാണ് ഡാനി നൽകുന്നത് അല്പസമയത്തിനകം അവിടെ എത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു കോടതി നടപടികൾ അദ്ദേഹം എത്തിയാൽ ഉടൻ ആരംഭിക്കാൻ കഴിയും പതിനഞ്ച് മിനിറ്റാണ് താങ്കൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് അതിനുള്ളിൽ ബാക്കി നടപടികളിലേക്ക് കടക്കുമില്ലേ മജിസ്ട്രേറ്റ് ഇവിടെ എത്തിയാൽ അതൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിന്റെ നടപടിക്രമങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവർക്ക് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ മർദ്ദനമേറ്റിട്ടുണ്ടോ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ മജിസ്ട്രേറ്റ് അന്വേഷിക്കും അതില്ല എന്ന് ഇവർ പറയുകയാണെങ്കിൽ എൻ ഐ ആവശ്യപ്പെടുന്ന പോലെ റിമാൻഡ് നൽകുക എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ നടപടിക്രമം ആ റിമാൻഡ് നൽകും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അങ്ങനെ വന്നാൽ കോവിഡ് കെയർ സെന്ററിലേക്ക് അങ്കമാലി കറുകുറ്റിയിലുള്ള കോവിഡ് കെയർ സെന്ററിലേക്കായിരിക്കും കൊണ്ടുപോകുക അതിനുശേഷമായിരിക്കും വീണ്ടും കസ്റ്റഡിയിൽ ആവശ്യപ്പെടുകയും കോടതിയുടെ മറ്റ് എൻ ഐ യുടെ മറ്റ് നടപടിക്രമങ്ങളിലേക്കൊക്കെ കടക്കുകയും ചെയ്യുക ഏതായാലും മജിസ്ട്രേറ്റ് അല്പസമയത്തിന് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം പൊറ്റക്കുഴിയിലുള്ള വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏതാണ്ട് ഒരു ഏഴ് എട്ട് മിനിറ്റിനകം ഇവിടേക്ക് എത്തും എന്നുള്ളതാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അത്രമാത്രം ദൂരം മാത്രമേ ഉള്ളൂ വലിയ ഇന്ന് റോഡിൽ വലിയ തടസ്സങ്ങളുമില്ല അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് വേഗം ഇവിടെയൊക്കെ എത്താൻ കഴിയും അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകൂ ഇവിടെ എല്ലാം സജ്ജമാണ് റിമാൻഡ് റിപ്പോർട്ട് അടക്കം സജ്ജമാക്കി എൻ ഐ എ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് പ്രതികളെല്ലാവരും കാത്തിരിക്കുന്നു ഏതായാലും അദ്ദേഹം വരാനായി ഇവിടെ മാധ്യമപ്രവർത്തകർ അടക്കമുള്ളവർ കാത്തു നിൽക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് നമുക്ക് കഴിയുന്നത് ശ്രീനാഥ് ഈ കറുകുറ്റിയിലെ കോവിഡ് കെയർ സെന്ററിലേക്കാണ് മാറ്റുന്നതെങ്കിൽ കേരളം ഉറ്റുനോക്കുന്ന ഒരു കേസിലെ വളരെ ഉന്നതങ്ങളിൽ പിടിപാടുണ്ട് എന്ന് സംശയിക്കപ്പെടുന്ന കേസിലെ ഒക്കെ പ്രതിയാണ് അവിടെയുള്ള സജ്ജീകരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എങ്ങനെയായിരിക്കും അവരെ റിമാൻഡിലാണെങ്കിൽ അവിടെ പാർപ്പിക്കുക അത് സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ ൃശ്യങ്ങൾ കാണുന്നത് മജിസ്ട്രേറ്റ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വസതിയിൽ നിന്നും കോടതിയിലേക്ക് പുറപ്പെടുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളാണ് കോടതിക്ക് അടുത്ത് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ താമസം അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ വേഗം അദ്ദേഹം കോടതിയിലേക്ക് എത്തും ഏതാണ്ട് പത്ത് മിനിറ്റിൽ താഴെ മാത്രമേ സമയമെടുക്കൂ എന്നതാണ് ഡാനിപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു മജിസ്ട്രേറ്റിന്റെ വസതിക്ക് മുന്നിൽ ഡാനിപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ നിന്നും പകർത്തിയ ദൃശ്യങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം കോടതിയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അധികം വൈകാതെ തന്നെ അദ്ദേഹം കോടതിയിലേക്ക് എത്തും എത്തിയാൽ മറ്റ് നടപടികളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഡാനി അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാഹനം എവിടെ എത്തി ഇപ്പോൾ കോടതിക്ക് മുന്നിലേക്ക് കൃത്യമായ കോടതിക്ക് മുന്നിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്ന യു ടേൺ തിരിഞ്ഞ് കോടതി വളത്തിലേക്ക് കയറേണ്ട ഒരു താമസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ കൃത്യമായി തന്നെയും പോലീസ് അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റ് സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ എല്ലാവരും തന്നെ സ്ഥാനം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ കൃത്യമായി ഇനിയെ കോടതിക്ക് മുന്നിലൂടെയുള്ള റോഡിലൂടെ എത്തി ഇവിടുന്ന് യു ടേൺ തിരികെയാണ് ഇനി നേരെ കോടതിയിലേക്കാണ് നിമിഷങ്ങൾ കൊണ്ട് കോടതിയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരും കോടതി നടപടികളും അതോടൊപ്പം നേരത്തെ ശ്രീനാഥ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നിമിഷങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ ആരംഭിക്കാൻ കഴിയും ഏതായാലും ഇന്നത്തെ മുഴുവൻ ഉദ്യോഗപരിതമായ കുറെ മണിക്കൂറുകളുടെ ഒരു പ്രസംഗം ഇപ്പോൾ നീങ്ങുകയാണ് അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ ജഡ്ജി സ്പെഷ്യൽ ജഡ്ജ് ശ്രീ കൃഷ്ണകുമാർ അദ്ദേഹം കോടതിയിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു ഇവിടെയാണ് മജിസ്ട്രേറ്റ് അല്പസമയത്തിനകം കോടതിയിലേക്ക് എത്തും എന്നതാണ് ഡാനിപ്പോൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാഹനം അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ കോടതിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും ശ്രീനാഥ് കോടതിക്കടുത്തേക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാഹനം എത്തി എന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ നമ്മളുടെ സജ്ജീകരണങ്ങൾ എല്ലാം അവിടെയുണ്ട് സിജോയും വിനീത വിജയും ശ്രീനാഥും കോടതിക്ക് അകത്തും പുറത്തുമായി ഉണ്ട് അപ്പോൾ തന്നെ വിവരങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കാനായി ശ്രീനാഥ് മജിസ്ട്രേറ്റ് അല്പസമയത്തിനകം എത്തുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് നടപടികളിലേക്ക് വളരെ വേഗത്തിൽ തന്നെ കടക്കാനാകുമില്ലേ മജിസ്ട്രേറ്റ് രണ്ട് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ തന്നെ എത്തും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാഹനം കോടതിക്ക് മുന്നിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു യു ടേൺ എടുത്ത് ഉള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കേണ്ട താമസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാഹനം കടന്നു വരുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഏതായാലും അദ്ദേഹം എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിന്റെ നടപടിക്രമങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പ്രതികളോട് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ മർദ്ദനമേറ്റിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിക്കുക അത് നേരിട്ട് പരിശോധിക്കണമെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് പരിശോധിക്കാൻ അതിനുശേഷം അവരെ റിമാൻഡ് ചെയ്യും ശ്രീനാഥ് മജിസ്ട്രേറ്റിന്റെ വാഹനം
ഉചിതമായ രീതിയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് തീരുമാനമെടുക്കാനുള്ള എല്ലാ അധികാരങ്ങളുമുണ്ട് അദ്ദേഹമായിരിക്കും ആ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കുക അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ മുകളിലേക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു പോലീസ് പോലീസും അദ്ദേഹത്തെ അനുഗമിക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം ഒന്നാം നിലയിലാണ് ഇപ്പോൾ കോടതി കൂടുന്നത് ഒന്നാം നിലയിലുള്ള കോടതി മുറിയിലേക്ക് അദ്ദേഹം പ്രവേശിക്കാൻ പോവുകയാണ് അദ്ദേഹം പ്രവേശിച്ചാൽ ഉടൻ തന്നെ കോടതിയുടെ നടപടിക്രമങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നു റിമാൻഡ് റിപ്പോർട്ട് എൻ ഐ എ സമർപ്പിക്കുന്നു അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം പ്രതികളോട് അവരുടെ അവർക്ക് ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള അസ്വസ്ഥകളോ മർദ്ദനങ്ങളോ ചോദ്യം ചെയ്യലുണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം ദൃശ്യങ്ങൾ കൂടിയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ശ്രീനാഥാണ് അവിടെ നിന്നുമുള്ള വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് ഏതായാലും അല്പ സമയത്തിനകം തന്നെ കോടതി നടപടികൾ ആരംഭിക്കും അതിനുശേഷം ശ്രീനാഥ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെയുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാകും ഏതാണ്ട് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റാണ് അത്തരം നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ വേണ്ടി വരിക എന്നതാണ് പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് സ്വപ്ന അവിടെ മജിസ്ട്രേറ്റിന് മുന്നിൽ എന്ത് പറയുന്നു എന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിയാം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് എങ്കിലും കോടതി നടപടികൾ നീളും എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്തായാലും ഇന്ന് രാവിലെ മുതൽ ഏതാണ്ട് ഇന്നലെ എട്ട് നാൽപ്പത്തി ഒന്നിന് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കേരളം ഈ വാർത്ത സ്വപ്ന കസ്റ്റഡിയിലായിരിക്കുന്നു എന്ന വാർത്ത പുറത്തുവിട്ട് ഈ നിമിഷം വരെയും ഉദ്വേഗഭരിതമായ നിമിഷങ്ങളാണ് കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് രാവിലെ പതിനൊന്ന് പതിനഞ്ചോടെയാണ് പ്രതികളുമായി എൻ ഐ യുടെ വാഹന വ്യൂഹം വാളയാർ അതിർത്തി കടന്നത് അതിനിടയിൽ എൻ ഐ യുടെ വാഹനം പഞ്ചറാകുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായി വടക്കഞ്ചേരിക്ക് സമീപമായിരുന്നു സ്വപ്ന സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന വാഹനത്തിൻ്റെ ടയർ പഞ്ചറായത് പിന്നീട് മറ്റൊരു വാഹനത്തിലേക്ക് ഇവരെ മാറ്റി കയറ്റി പിന്നീട് യാത്ര തുടരുകയായിരുന്നു ഈ ഘട്ടത്തിൽ മാധ്യമങ്ങൾ സ്വപ്നയുടെ പ്രതികരണത്തിനായി തേടുകയുണ്ടായി പക്ഷേ ഒന്നും സംസാരിക്കാതെ അവർ മുഖം മറച്ച് ഇരിക്കുന്ന സാഹചര്യമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിനുശേഷം അതിവേഗം എൻ ഐയുടെ വാഹനം കുതിക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് തന്നെ വേണം പറയാൻ വാളയാറിലും പാലിയക്കര ചാലക്കുടി എന്നിവിടങ്ങളിൽ പലയിടങ്ങളിലും പ്രതിഷേധക്കാർ ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ പ്രതിഷേധം ഉയർത്തി ഈ വാഹനത്തിന് നേരെ പ്രതിഷേധം ഉയർത്തുകയും മറ്റുമുണ്ടായി ഏത് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ എൻ ഐ യുടെ ഓഫീസിൽ എത്തിക്കുമ്പോൾ പോലും ആ പ്രതിഷേധം തുടർന്നു ഇപ്പോൾ കോടതിയുടെ മുന്നിൽ മാത്രമാണ് പ്രതിഷേധം ഉണ്ടാകാതിരുന്നത് എന്ന് പറയാം അങ്ങനെ യാത്രയിൽ ഉടനീളം പ്രതിഷേധങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനുശേഷം പിന്നീട് വൈദ്യ പരിശോധനയ്ക്കായി ആലുവയിലെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു അവിടെ കോവിഡ് പരിശോധനയും നടത്തി അവിടെ നിന്ന് രണ്ടരയോടുകൂടി എൻ ഐയുടെ ഓഫീസിൽ എത്തിച്ചു അവിടെ രണ്ടാം ഘട്ടം ഒരു പ്രാഥമികമായ ചോദ്യം ചെയ്യൽ നടന്നു അതിനുശേഷമാണ് അവിടെ നിന്നിപ്പോൾ കോടതിയിലേക്ക് എത്തിച്ചിരിക്കുന്നത് കോടതിയിൽ സന്ദീപും സ്വപ്നയും ഉണ്ട് കോടതിയിൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് എത്തിയിരിക്കുന്നു നടപടികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിനകം ഏതാണ്ട് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിനകം നമുക്ക് കോടതി നടപടികൾ പൂർത്തിയായി ബാക്കി തീരുമാനങ്ങളിലേക്ക് എന്താണ് എന്ന് അറിയാനും കടക്കാനും കഴിയുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു കോവിഡ് പരിശോധനയുടെ ഫലം വന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നാളെ ആയിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ ഫലം വരിക അതിന് കാക്കേണ്ടതുണ്ട് കോവിഡ് കെയർ സെൻറ്റർ കരി കറുകുറ്റിയിലെ കോവിഡ് കെയർ സെൻറ്ററിലേക്കായിരിക്കും കൊണ്ടുപോവുക എന്ന ഒരു സൂചനകളാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ശ്രീനാഥ് എൻ ഐ എ കോടതിയിൽ നിന്നും ശ്രീനാഥ് നടപടികൾ കോടതി നടപടികൾ ആരംഭിച്ചോ കോടതി നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു പ്രതികളെ ഇപ്പോൾ കോടതി മുറിക്കുള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു പ്രതിക്കൂട്ടിലേക്ക് അവരെ പ്രവേശിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു മജിസ്ട്രേറ്റ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇരിപ്പിടത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ കോടതി നടപടികൾ ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം വിശദാംശങ്ങൾ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കുകയാണ് റിമാൻഡ് റിപ്പോർട്ട് എൻ ഐ എ കോടതിക്ക് മുമ്പാകെ സമർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ആ റിമാൻഡ് റിപ്പോർട്ട് കോടതി ഇപ്പോൾ പരിശോധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ റിമാൻഡ് റിപ്പോർട്ട് പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞ ശേഷം അദ്ദേഹം പ്രതികളോട് സംസാരിക്കും അതിനുശേഷമായിരിക്കും മറ്റ് റിമാൻഡ് ണോ അല്ലയോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിലൊക്കെ തീരുമാനമെടുക്കുക അത് മജിസ്ട്രേറ്റിൻ്റെ വിവേചനാധികാരമാണ് അക്കാര്യത്തിൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് ഉടൻ തന്നെ തീരുമാനമെടുക്കും എന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിൻ്റെ നടപടിക്രമം മാത്രമേ നമ്മൾ ഇവിടെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുള്ളൂ അതിനുശേഷമായിരിക്കും റിമാൻഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് കറുകറ്റി അങ്കമാലി അഡ്ലസ് കൺവെൻഷൻ സെൻറ്ററിലെ കോവിഡ് കെയർ സെൻറ്ററിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഏതായാലും ആ നടപടിക്രമങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നടന്നു വരികയാണ് എന്നത് അതിന് എത്രമാത്രം പ്രാധാന്യം ഈ ഘട്ടത്തിലുണ്ട് മ
ഈ കേസിൽ ഇടപെടില്ല മാത്രമല്ല അത്തരത്തിൽ പ്രതിക്ക് ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പറയാനുള്ള അവകാശവുമില്ല ഈ ഒരു കാര്യം മാത്രമേ മജിസ്ട്രേറ്റ് ഇപ്പോൾ ആരായുകയുള്ളൂ ഇത് കേസിൻ്റെ പ്രാഥമിക ഘട്ടമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഈ ഘട്ടത്തിൽ അവർക്ക് പറയാനുള്ളത് അവരെ അവരെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ശാരീരികമായി ഉപദ്രവിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ചോദിക്കുക അത് ഇല്ല എന്ന് അവർ വ്യക്തമാക്കിയാൽ അടുത്ത നടപടികളിലേക്ക് കടക്കും സ്വാഭാവികമായും അത് അത് പറയാനുള്ള അവകാശം പ്രതിക്കുണ്ട് ആ പ്രതി ആ അവകാശം ഉപയോഗിക്കാം ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കാം അത് അവരുടെയും വിവേചനാധികാരമാണ് അതിനുശേഷമായിരിക്കും മറ്റ് നടപടിക്രമങ്ങളിലേക്ക് കോടതിയിൽ നടപടികൾ ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് കോടതി നടപടികൾ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളം ഈ നടപടികൾ നീളും എന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് സ്വപ്നയുടേതുൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മജിസ്ട്രേറ്റ് ചോദിച്ചറിയും അതിലേക്ക് നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചെത്താം ഇടവേളയ